ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವದ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸದ ಅಂತಃಕರಣದ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕೇವಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು ನಿತ್ಯವೂ ನಮಗೆ ವಚನಗಳ ಜಯಂತಿಯಾಗಬೇಕು ಶರಣರ ವಿಚಾರಧಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯವೂ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬಸವ ಎಂಬ ಮೂರಕ್ಷರ ಬಸವ ಎಂಬ ಮೂರಕ್ಷರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡೆಡೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ ಅಭೇದ್ಯವೂ ಭೇದ್ಯವಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಸವ ಎಂದು ಎಂಬ ಮೂರು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಬಸವ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಸವ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಸವ ಅಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಬಸವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಸವ ಅಂದರೆ ಹರಿಯುವ ಜಲಧಾರೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಕಲ್ಮಶವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮಡುಗಟ್ಟಿನಿಂತ ನದಿ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರ್ತದೆ ಕ್ರಿಮಿಕಿಟಗಳು ಹುಡ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ರೋಗದ ಅಂಶಗಳಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಬಸವ ಸದಾ ಹರಿಯುವ ಜಲಧಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಸವ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಂದಿಗೂ ಬಸವನೇ ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಬಸವ ಒಂದು ಯುಗದ ಉತ್ಸಾಹ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತರಾಗ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ವೈ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರ ವಚನಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗ್ತಾನೆ ಇವೆ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ರೋಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ ಒಂದು ರೀತಿಯೊಳಗಡೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನೆಗೆ ತೊಡಗಬೇಕಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಭಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಭಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಬಾರದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಕಮಾದಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹೆದರದಿರು ಮನವೇ ಬೆದರದಿರು ತನುವೆ ನಿಜವ ನರಿತು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿರು ಓಹ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತದೆ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಶರಣರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕಡೆಗೆಳಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಾ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸಾರವೆಂಬಡವಿಯಲಿ ಸಂಸಾರವೆಂಬಡವಿಯಲಿ ಹುಲಿಯುಂಟು ಕರಡಿಯುಂಟು ಸಂಸಾರವೆಂಬಡವಿಯಲಿ ಹುಲಿಯುಂಟು ಕರಡಿಯುಂಟು ಶರಣನಂಜ ಮಹಾಧೀರ ಶರಣನಂಜ ಶರಣ ಬಹಳ ಧೀರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಬರುವಂಥ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಮ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯೊಳಗಡೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬಲ್ಲವನು ಆತನು ವಿಚಾರವಾದಿ ಆತನು ಅಂತಃಕರಣವಾದಿ ಆತನು ಅತ್ಯಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಾದಿ ಆತನು ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಲೇಸ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳಂಥವನು ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶರಣಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶರಣ ಎಂದೂ ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಕರಡಿ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಈ ಹುಲಿ ಕರಡಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಶರಣ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರಡಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನುಗ್ಗುನುಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನು ನುಗ್ಗುನುಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರೂ ಬೆದರಬಾರದು ಹೆದರಬಾರದು ನಿಶ್ಚಿಂತತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ನಿಶ್ಚಿಂತತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂಡಬೇಕಂತಲ್ಲ ವಿವೇಕದಿಂದ ವಿಚಾರದಿಂದ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ
ನಮಗೆ ವಾರ ದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಥ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳು ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಏನೇನೋ ಅವಘಡಗಳು ಘಟಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಂಬಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಜಗತ್ ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ತಂತೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಸಿದ್ರು ದೀಪ ಮುಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೇನೋ ನಮಗೆ ಕಾದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ದೀಪವನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ದೀಪವನ್ನು ತಾನೇ ಮುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದೀಪವನ್ನು ಮುಡಿಸಬಲ್ಲನೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ನೀಗಬಲ್ಲನೇ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರಿವಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿವೆ ಎಲ್ಲವೂ ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಕೊಟ್ಟ ಅರಿವಿನ ಕುರುಹಿಗೆ ಎಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಅರಿವಿನ ಕುರುಹು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಂಕೇತ ಆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಅರಿವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೃದಯವಂತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಕಲ ಜೀವ ಪ್ರೇಮಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವನಾರವ ಇವನಾರವ ಇವನಾರವನೆನ್ನದೆ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸ ಯಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಹೃದಯ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬಸವಣ್ಣವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತದ ಸಂಗತಿ ನಾವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೈಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗುಣಕ್ಕೆ ಮುನಿವನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮುನಿಯ ಎಂಬ ಶರಣರ ಭಾವ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಅಳವಡಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ರೋಗಗಳು ರುಜಿನಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಸಹಜ ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಲದ್ದೆ ಸೋಮಣ್ಣನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದರೆ ನರಳು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದರೆ ನರಳು ಬೇನೆ ಬಂದರೆ ಒರಳು ಜೀವ ಹೋದಡೆ ಸಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಹಂಗೇಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮರಯ್ಯ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲನೇ ರೀತಿ ಮೊದಲನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರ ವಿವೇಚನೆ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರ ವಿವೇಕ ಆದರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನರಳಬೇಕಪ್ಪ ಬೇನೆ ಬಂದರೆ ಒರಳಬೇಕು ಸಾವು ಬಂತ ಸಾಯಬೇಕು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರದವರು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ತುಂಬಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಲ್ಲ ಸಕಲ ಜೀವ ಪ್ರೇಮಿ ಬಸವಣ್ಣ ಸಕಲ ಜೀವ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬಾರದು ಸಾವಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ಅಂಜದಿರು ಅಳುಕದಿರು ಅಂಜಿದರಾಗದು ಅಳುಕಿದರಾಗದು ವಜ್ರ ಪಂಜರದೊಳಿದ್ದರಾಗದು ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ವಿವೇಕವಂತರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿನಯವಂತರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಃಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು 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 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೆಂದು ಮೃಗಗಳಾಗಬಾರ್ದು ನಾವು ನಿಜವಾದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಹಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸೋದಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಊದು ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ದೇವರ ಬ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಣ 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 ಅರಿಯದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ
ಬದುಕಿ ಬದುಕಿದ ನಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅರಿಯಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥವು ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ವಚನಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಚನಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಂದು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೂ ವಚನಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡ್ಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಿತ್ಯವು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುರುಪನ್ನು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥವು ಈ ವಚನಗಳ ಎಳೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಕೊನೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಮ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹಳ್ಳದೊಳಗೆ ಹುಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತಿರಲು ನೊರೆ ತೆರೆಗಳು ತಾಗದಿರ್ಪವೆ ಹಳ್ಳದೊಳಗೆ ಹುಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತಿರಲು ಒಂದು ದಿಂಡು ಆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊಂತ ಬರುವಾಗ ನೀರಿಂದ ಗುಂಟು ಹರ್ಕೊಂತ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೊರೆ ತೆರೆಗಳು ತಾಗದಿರ್ಪವೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದೊಳಗೆ ಮುಳುಗುದಿರ್ಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ನನ್ನವರು ಇವರು ನನ್ನವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ತಾಗುವುದೇ ಇದು ಕಾರಣ ಮೂರ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಳಯ ತಪ್ಪುದು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಳಯ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಘಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲೋಕವೇ ತಾನಾದ ಬಳಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಣರು ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕದೊಳಗಡೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಬೇಕು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಭೇದಿಸಿ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರೆದಿರ್ಬೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಸಂಚಲಿತಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಣರು ಸತ್ಯವ ನರಿಯದೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಿರಲ್ಲ ಆನೆಯ ನೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೇ ನೀವು ಕುದುರೆಯ ನೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೇ ನೀವು ಕುಂಕುಮ ಕಸ್ತೂರಿಯ ಪೂಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೇ ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯದ ನಿಲವ ನರಿಯದೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಿರಲ್ಲ ಸಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ನಾವು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಬಾಯ ಕಪ್ಪೆ ಎಂಥ ಚಿತ್ರಕ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಶರಣರದು ಹಾವಿನ ಬಾಯ ಕಪ್ಪೆ ಹಾರುವ ನೊಣಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವಂತೆ ಶೂಲವ ನೇರುವ ಕಳ್ಳ ಹಾಲು ತುಪ್ಪವ ಕುಡಿದು ಮೇಲಿನ್ನೇ ಸುಕಾಲು ಬದುಕುವನೋ ಕೆಡು ಒಡಲ ನೆಚ್ಚಿ ಕಡು ಹುಸಿಯನ್ನೇ ಹುಸಿದು ಒಡಲ ಹೊರೆವವರ ಮೆಚ್ಚ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಶರಣರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಹಾವಿನ ಬಾಯಿಯೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಇದೆ ಆ ಕಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಾರುವ ನೊಣಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಚುಪ್ ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾವು ಅದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲವಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಂತ ಆದರೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಂಬಲದಿಂದ ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಜೀವನ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿದೆ ಈ ಈ ಜೀವನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈಗಿರುವುದು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಇರುವ ಜೀವನವನ್ನು ಸತ್ವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು ಇದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವದ ಪ್ರೀತಿಯ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್